ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஜஸ்ட் இது வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பர்ஸ்னஜோட ஃபண்டமெண்டல் ஐடியாஸ் எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு அதாவது பர்டிகுலராக வந்துட்டு ஒரு வேல்யூவை நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதோட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜ் அதோட கன்வர்ஷன் தென் ஒன் பர்சன்டேஜ் அதோட கன்வர்ஷன் எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் ஜஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அந்த ஐடியா வச்சுட்டு நம்ம காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் கேட்குறேன் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு கொஷினாக வந்துட்டு ஒன் பை ஒன்னாக வந்துட்டு நான் எடுத்து சால்வ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு என்னென்ன விஷயம்லாம் ஆல்ரெடி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணி வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து என்ன பார்க்குறீங்க அப்படின்னா பர்சனேஜோட அந்த கன்வெர்ஷன் எப்படி பண்ணுறது தென் வந்துட்டு அந்த ஃபார்மேட்டு நார்மலாக ஒரு பர்சனேஜ் ஃபார்மேட் சொல்கிறோன்னா அது எப்படி சொல்லுவோம் இல்லை மோர் ஆர் லெஸ்ஸுக்கு சொல்கிறோன்னா அது எப்படி சொல்லுவோம் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் சொல்கிறோன்னா அதுக்கு எப்படி சொல்லுவோம் இதெல்லாம் ஒன்ஸ் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இந்த சம் உங்களுக்கு பார்த்தோம்னா ஐடியா கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கான சம் பார்த்திங்க அப்படின்னா த வேல்யூ ஆஃப் ஏ இஸ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் மோர் தென் பி அண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் பி இஸ் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் லெஸ் தென் சி தென் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ இஸ் ஹவு மச் பர்சன்டேஜ் லெஸ் தென் சின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏவோட வேல்யூ கொண்டு போய் பி கூட கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க இன் டைம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜில் பி கொண்டு போய் சி கூட கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் பர்சன்டேஜில் தான் ஜஸ்ட் இதுக்கு நான் என்ன கொடுக்கலாம் ஜஸ்ட் கம்பேரிசன் டைப்னு கொடுத்துக்கலாம் இங்கே த்ரீ டைம்ஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் இல்லை ஃபோர் ஃபைவ் எவ்வளோ வேணாலும் வரலான்னு சொல்லுவாருங்க நீங்கள் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட் ஏ வந்துட்டு யார் கூட ரிலே ரிலேட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி கூட பி யார் கூட ரிலேட் ஆகிருக்கு சி கூட ஒரு ஆர்டர் ஆஃப் போச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஏவோட வேல்யூ வந்துட்டு சியோட எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கம்மின்னு சொல்லியிருக்காங்க தெளிவாக ஒரு விஷயம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க பர்சனல் வைஸ் ஃபஸ்ட்டு கம்மின்னு சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு எல்லாம் வேல்யூ சூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அது சாத்தியம் ஓகேங்களா அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் இந்த மாதிரி ஆர்டராக போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஏ வந்துட்டு பி கூட லிங்க் ஆயிருக்கு பி வந்துட்டு சி கூட லிங்க் ஆயிருக்கு இந்த டாப்பிக்கே பார்த்தீங்கன்னா பர்சனேஜ் வச்சு தான் நம்ம டீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்போ நீங்கள் தெரியாத வேல்யூ வந்துட்டு எக்ஸ்னு எடுப்பாங்க ஒய்னு எடுப்பாங்க ஜஸ்ட் யூ கேன் கிவ் எனி வேல்யூ ஆனால் அதெல்லாம் டைம் கம்பேர் பண்ணும்போது நீங்கள் சியோட வேல்யூ வந்துட்டு அண்டர்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டியில் டென் பர்சன்டேஜ் சொல்கிறதுக்கும் வெறும் ஹண்ட்ரடில் டென் பர்சன்ட் சொல்கிறதுக்கும் எனக்கு எது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக டென் ஹண்ட்ரட் தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஹண்ட்ரடில் டென் பர்சன்டேஜ்னால் டென் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னால் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டின் இயர்ஸாக சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கலாம் அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் அந்த லாஸ்ட் வேல்யூ வந்துட்டு நான் ஹண்ட்ரட்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பார்க்கும்போது பி வந்துட்டு இதை விட சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருக்குது அப்போ ஹண்ட்ரடில் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட்னால் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி கம்மியாக இருக்குது இந்த வேல்யூ வந்துட்டு ஃபார்ட்டி ஓகே இப்போ ரொம்ப கவனிங்க தென் ஏ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூவோட தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்குது இந்த வேல்யூட தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ்னா இதில் டென் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் அப்போ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் டுவெல் இதெல்லாம் நம்ம பேசிக் கான்செப்டே டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு அப்போ தேர்ட்டி பர்சன்ட் டுவெல் அதிகமாக இருக்குன்னா ஃபிஃப்டி டூ சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா ஓகே இதை விட சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கம்மியாக இருக்குன்னா ஃபார்ட்டி இருக்கும் இதை விட தேர்ட்டி பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்குன்னா ஃபார்ட்டியில் டென் பர்சன்டேஜ் இது ஃபோர் அப்போ தேர்ட்டி பர்சன்ட் டுவெல் அதிகமாக இருக்குன்னா ஃபிஃப்டி டூ ஓகேங்களா இங்கே நமக்கு என்ன கேட்டிருக்கோன்னா ஏ வந்துட்டு சியை விட எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குன்னு கேட்டிருக்கேன் செக் பண்ணி பார்த்தா ஏ வந்துட்டு சியை விட எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் கம்மியாக இருக்குது ஏ ஃபார்ட்டி எயிட் தான் கம்மியாக இருக்குன்னு யாரும் கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறோம் சியை தான் கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி ஜஸ்ட் எந்த வேல்யூ நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோமோ அது எங்கே இருக்கணும் டினாமினேட்டரில் தென் இது பார்க்கும்போதே தெரியுது ஃபார்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ்னு இதனால் பர்சன்டேஜ் சொல்கிறாங்க அண்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் லெஸ் ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே சாதாரண விஷயம் தாங்க நீங்கள் நார்மலாக வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டராக போயிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா லாஸ்ட் வேலையை நீங்கள் அண்டர் நடுங்க அதை வச்சு அதுக்கு ப்ரீவியஸ் வேலையும் அதுக்கு ப்ரீவியஸ் வேலையும் ஒன் பை ஒன்னாக எடுத்துகிட்டே இருக்கேன் ரொம்ப கவனமாக எங்கே தப்பு பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரடில் தேர்ட்டி பர்சன்ட் தேர்ட்டின் எடுக்கிறவங்க சம்டைம் சிக்ஸ்டியில் தேர்ட்டி பர்சன்ட்னா அதுவும் தேர்ட்டின் எடுப்பீங்க ஆக்சுவலாக சிக்ஸ்டியில் டென் பர்சன்ட் இங்கே வந்து சிக்ஸ் எயிட்டியில் டென் பர்சன்ட்னா எயிட்டு செவன்ட்டியில் டென் பர்சன்ட்னா செவன் சொல்கிறேன் இதெல்லாம
தென் ஏன்சியை கம்பேர் பண்ணும்போது ஏவோட வேல்யூ எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குன்னா டுவெல் கம் அதிகமாக இருக்குது யாரை கம்பேர் பண்ணும்போது சிஏ கம்பேர் பண்ணும்போது ஜஸ்ட்டு ஆக்சுவலாக பர்சனலில் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அதை மல்டிப்ளை பண்ணு சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஆல்ரெடி வேல்யூ இருக்கிறது ஹண்ட்ரடில் இருந்துச்சுன்னா இதை கன்வெர்ட் பண்ண வேணும் ஓகே டேரக்டாக பார்த்து சொல்லிக்கலாம் தப்போர் இதை கன்வெர்ட் பண்ணும் சேம் தான் டுவெல் பர்சன்டேஜ் மோர் இதில் வந்து என்ன சொல்லலாம்னா ஏவோட வேல்யூ வந்துட்டு இதெல்லாமே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நம்மளாம் ஒரு அசம்ஷனில் தான் சூஸ் பண்ணோம் நீங்கள் எந்த வேல்யூ கொடுத்தாலுமே ஏவோட வேல்யூ வந்துட்டு இந்த கண்டிஷனுக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஏவோட வேல்யூ சிஓட எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்குன்னா டுவெல் பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்கும் இது புரிஞ்சுங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போதைக்கு நம்ம என்னென்னா ஜஸ்ட் ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் எடுத்து கம்பேர் பண்ணலாம் இல்லைங்களா ஒருவேளை அது ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து அதுக்கு எப்படி சால்வ் பண்ணுது அதுலேயும் ஒரு ரெண்டு சம் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஓகேங்களா தேங்க்யூ இது வரைக்கும் வந்துட்டு ஒரு த்ரீ டைம்ஸ்க்கு வந்துட்டு எப்படி பர்சனல் ஜென்ரேட் பண்ணுதுன்னு நமக்கு ஓரளவுக்கு கிளியர் ஐடியா கிடச்சி இல்லைங்களா சப்போஸ் வந்துட்டு அது ஒரு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஃபோர் டைம் இல்லை ஃபைவ் டைம்ஸ்க்கு கேட்டோம்னா அதை எப்படி சால்வ் பண்ணதை பார்க்கலாம் ஓகேங்களா நமக்கு அந்த சம்மன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஏ இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மோர் தன் பி அண்ட் பி இஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் லெஸ் தன் சி இஃப் சி இஸ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் மோர் தன் டி தென் ஏ இஸ் ஹவ் மச் பர்சன்டேஜ் லெஸ் தன் டின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஜஸ்ட் ஏ வந்துட்டு பி கூட லிங்க் பண்ணியிருக்காங்க பி எஸ் சி கூட லிங்க் பண்ணியிருக்காங்க சி வந்துட்டு டி கூட லிங்க் பண்ணியிருக்காங்க லாஸ்ட்டில் நம்ம ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி வேல்யூ சூஸ் பண்ணும்போது நம்ம தெளிவாக சொல்லியிருந்தோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டராக போயிருக்குன்னா லாஸ்ட்டில் எதில் முடியுதோ அதுக்கு நம்ம ஆண்டு சூஸ் பண்ணோம் ஓகேங்களா இங்கே செக் பண்ணி பார்த்தா ஃபோர் டைம்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ஏபிசிடின்னு சியோட தான் அண்டு எடுத்துட்டேன் சி கூட யார் லிங்க்கில் இருக்குன்னா ஐம் சாரி டியோட தான் அண்டு எடுத்துட்டேன் டி கூட யார் லிங்க்கில் இருக்குன்னா சி எவ்வளோ பர்சன்ட் அதிகம் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி அதிகம் இதோட தேர்ட்டி பர்சன்ட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஒன் தேர்ட்டி அதோட தேர்ட்டி அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அதோட வேல்யூ வந்துட்டு ஒன் தேர்ட்டி தென் பியோட வேல்யூ வந்துட்டு இதோட ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருக்குது இதில் டென் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி இப்போ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ்னால் ஃபோர் இன்ட்டு தேர்ட்டின் ஃபிஃப்டி டூ அப்போ இதோட ஃபிஃப்டி டூ கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி எயிட் ஃபிஃப்டி கம்மியாக இருக்குன்னா எயிட்டி வந்துடும் ஒரு டூ போச்சுன்னா செவன்டி எயிட் தென் ஏவோட வேல்யூ வந்துட்டு இதோட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதிகம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒரு நம்பரோட கால் பாகம் கால் பாகங்கிறது பாதி எடுத்துகிட்டு கூட அதில் பாதி எடுக்கலாம் இதோட பாதி பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி நைன் அதோட பாதி வந்துட்டு நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேங்களா அப்போ இதை விட நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும் தஃபோர் இதோட நைன்டீன் அதிகமாக இருந்தால் நைன்டி செவன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் போது நைன்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் வேல்யூ சூஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ எனக்கு என்ன கேட்டிருக்கேன்னா ஏவோட வேல்யூ வந்துட்டு சிஏவோட எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குன்னு கேட்டிருக்கேன் டியோட எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க செக் பண்ணி பார்த்தா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கம்மியாக இருக்குது யாரை கம்பேர் பண்ணும்போது டியை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ இதை பார்க்கும்போது எவ்வளோ சொல்லிக்கலாம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெஸ்ன்னு சொல்லிக்கலாம் இது கிளியர் ஆச்சுங்களா ஓகே நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்க இந்த மாதிரி பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ண தெரியணும்னு சொல்கிறேங்க இதில் டென் பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டினா இப்போ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் ஒரு ஃபோர் டைம் ஃபிஃப்டி டூ கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா ஃபிஃப்டி டூ கம்மியாக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி கம்மி பண்ணுங்கள் எயிட்டி மறுபடியும் டூ கம்மி பண்ணுங்கள் செவன்ட்டி எயிட் தென் இதோட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கால் பாகம் கால் பாகங்கிறது டேரெக்டாக எடுக்க முடிஞ்ச எடுங்க இல்லைனா பாதி எடுத்துகிட்டு அதில் பாதி எடுத்துக்கோங்க இதில் பாதிங்கிறது தேர்ட்டி நைன் அதில் பாதிங்கிறது நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் புரிஞ்சுங்களா ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் ஒரு சம்மை கூட இதில் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெளிவாக ஐடியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த சமெல்லாம் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு எப்போ நல்லா புரியும் அப்படின்னா பேசிக்காக வந்துட்டு ஒரு நம்பரோட டென் பர்சன்டேஜ் எடுத்து அதை க ப்ராப்பராக வந்துட்டு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டிலாம் கன்வெர்ட் பண்ணி தரணும் அதே மாதிரி ஒரு வேல்யூவோட ஒன் பர்சன்டேஜ் இருந்து அந்த கன்வெர்ஷன் இதெல்லாமே நம்மளோட பேசிக் ஃபண்டமெண்டலில் வந்துட்டு ஸ்ட்ராட்டஜி நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு வந்துட்டு ஒன் பை ஒன்று அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு ஐடியா கிடைக்கும்னு சொல்ல வரேன் ஓகே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெளிவான ஐடியா கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலுமே ஃபார் யுவர் கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன்னும் ஒரு சம்மை கூட இருக்குது ஓகேங்களா சம்மன் பார்த்தீங்கன்னா ஏ இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்
நீங்கள் இந்த பர்சனேஜ் வந்துட்டு ஒரு வேல்யூவோட டென் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒன் பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு பார்த்தனே கெஸ்ட் பண்ண தெரிஞ்சு அப்படின்னா இது ஈஸி தான் சொல்லுவார் ஓகேங்களா டிஃபரன்ஸ் இல்லைங்களா ஓகே இன்னொரு சொன்ன பார்க்கலாம் தேங